Okay. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Mm. Hare Krishna. Uh, so today we'll read the verse from second canto of the Srimad Bhagavatam. Мы сегодня прочитаем стих из второй песни Шримад Бхагаватам. Это первая глава, одиннадцатый текст. Я просто прочитаю текст. Yoginam Ripanir Natam Haranam Anukirtanam. So this is uh, Sukhdev Goswami speaking to Parikit Maharaj. Это слова, которые Шукадева Госвами произносит, обращаясь к Парикшту Махараджу. O King, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all. О царь, постоянное повторение святого имени Господа, по примеру великих авторитетов, избавляет от страха и сомнений и приводит к успеху любого. Desires, и того, у кого нет никаких материальных желаний, и того, кто жаждет материальных наслаждений, и даже того, кто обладает рассадетным знанием, черпает удовлетворение в себе. В предыдущем стихе говорилось о том, как важно развивать в себе привязанность к Мукунде. Разные люди ставят перед собой разные цели. Подавляющее большинство людей – это материалисты, стремящиеся испытать как можно больше материальных наслаждений. Next to them are the transcendentalists who have attained perfect knowledge about the nature of material enjoyment and thus are aloof from such an illusory way of life. Над ними стоят резиденталисты, в совершенстве постигшие природу материального наслаждения и потому сторонящиеся этого иллюзорного образа жизни. More or less they are satisfied in themselves by self-realization. Следуя путем самоосознания, они в большей или меньшей степени находят удовлетворение в самих себе. Над ними стоят преданные Господа, которые не стремятся ни к наслаждению в материальном мире, ни к освобождению. They are after the satisfaction of the Lord, Shri Krishna. Их цель – удовлетворить Господа, Шри Кришну. In other words, the devotees of the Lord do not want anything on their personal account. Иначе говоря, у них совершенно отсутствуют эгоистические желания. If the Lord desires, the devotees can accept all sorts of material facilities And if the Lord does not desire this, the devotees can leave aside all sorts of facilities 
even up to the limit of salvation. Если позволит Господь, преданный будет пользоваться всеми материальными благами, а если нет, то откажется от всего, даже от освобождения. Nor are they self-satisfied because they want the satisfaction of the Lord only. Преданных нельзя назвать самоудовлетворенными, так как они хотят удовлетворять только Господа. In this verse, Sri Sukadev Goswami recommends a transcendental chanting of the holy name of the Lord. В этом стихе Шишукадева Госвами рекомендует всем метод трансцендентного повторения святого имени Господа. By offenseless chanting and hearing of the holy name of the Lord, one becomes acquainted with the transcendental form of the Lord and then with the attributes of the Lord and then with the transcendental nature of his pastimes etc. Слушая и повторяя имена Господа без оскорблений, человек познает трансцендентную форму Господа, затем его качество, трансцендентную природу его имя и так далее. Here it is mentioned that one should constantly chant the holy name of the Lord after hearing it from authorities. Здесь говорится о необходимости постоянно повторять святое имя Господа, услышав его от истинных авторитетов. This means that hearing from the authorities is the first essential. Таким образом, внимать авторитетам – первое важное условие. Hearing the of the holy name gradually promotes one to the stage of hearing about his form, about his attributes, his pastimes, and so on, and thus the necessity of the chanting of his glories develops success, success, successively. В том, кто слушает Святое Имя, постепенно просыпается желание слушать о форме Господа, Его качествах, играх и так далее. А это, в свою очередь, приводит к тому, что человек развивается потребность прославлять Господа. This process is recommended not only for the successful execution of devotional service, but also even for those who are materially attached. Данный метод рекомендован не только тем, кто хочет добиться успеха в преданном служении, но и тем, кто привязан к материальной жизни. According to Sri Sukadev Goswami, this way of attaining success is an established fact, concluded not only by him, but also by all other previous acharyas. Sri Sukadev Goswami утверждает, что это верный путь к успеху. Этот факт признает не то, но и все предыдущие ачарии. Therefore, there is no need of further evidence. Следовательно, никаких других доказательств не требуется. The process is recommended not only for the progressive student, students in different departments of ideological success, Данным методом but могут... also for those who are already successful in their... Hold on, hold on. But also for those who are already successful in their achievement as fruit of workers, as philosophers, or as devotees of the Lord. Данным методом могут воспользоваться не только те, кто хочет преуспеть в различных сферах человеческой деятельности, но и те, кто успеха в кармической деятельности, философских изысканиях или преданном служении Господу. Шрила Джива Госвами instructs that chanting of the Holy Name of the Lord should be loudly done and it should be performed offenselessly as well as recommended in the Padma Purana. Шиладжива Госвами говорит, что святое имя Господа следует повторять громко и, как рекомендует Падма Пурана, без оскорблений. One can deliver himself from the effects of all sins by surrendering himself unto the Lord. Человек может избавиться от последствий своих грехов, предавшись Господу. One can deliver himself from all offenses at the feet of the Lord by taking shelter of his holy name. От последствий оскорбления стоп Господа можно избавиться, найдя прибежище в Его Святом Имени. Однако ничто не может защитить того, кто наносит оскорбление стопам Его Святого Имени. Such offenses are mentioned in the Padma Purana as being ten in number. В Падма Пуране описано десять видов оскорблений Святого Имени. The first offense is to vilify the great devotees who have preached about the glories of the Lord. Первое, 
проповедующих славу Господа. Второе. Подходи к святым именам Господа с мирскими мерками. The Lord is the proprietor of all the universes, and therefore He may be known in different places by different names, but that does not in any way qualify the fullness of the Lord. Господь владыка всех вселенных, поэтому в разных местах Его называют по-разному, но это никоим образом не ограничивает все совершенство Господа. Any nomenclature which is meant for the supreme Lord is as holy as the others, because they are all meant for the Lord. Любое имя. Относящийся к Верховному Господу, так же духовный, как и все остальные. Such holy names are as powerful as the Lord, and there is no bar for anyone in any part of the creation to chant and glorify the Lord by the particular name of the Lord, as it is locally understood. Эти святые имена обладают тем же могуществом, что и сам Господь, поэтому каждый волен прославлять Господа, называя Его именем, которое известно в той местности, где Он живет. They are all auspicious, and one should not distinguish such names of the Lord as material commodities. Любое имя Господа духовно, и потому к Его именам нельзя подходить с материальными мерками, проводя между ними различия. Interestingly, uh, I was uh, once present in a darshan uh, with uh, Srila Prabhupada in Delhi. Я однажды присутствовал на одном даршине со Шилой Прабхупадой в Дели. And there was a Muslim boy from Egypt there. И был один мусульманский парень из Египта. He had uh, some beads. У него были с собой четки. And he, had, he asked Shila Prabhupada, uh, is it okay to chant Allah on my beads? И он спросил у Шилы Прабхупада, а нормально воспевать на моих четках имя Аллах? And Prophet said, yes, it's all right, that's also a name of God. И Прабхупад сказал, да, это тоже имя Бога. He said, but also try to chant the Hare Krishna mantra. Но при этом добавил Прабхупада, также попытайся повторять Хари Кришна мантру. Mm. So then, continuing, the third offense is to neglect the orders of the authorized acharyas or spiritual masters. The fourth offense is to vilify scriptures or Vedic knowledge. The fifth offense is to define the holy name of the Lord in terms of one's mundane calculation. The holy name of the Lord is identical with the Lord himself and one should understand the holy name of the Lord to be non-different from Him. Святое имя Господа тождественно самому Господу, и мы должны понять, что между ними нет разницы. The sixth offense is to interpret the holy name. Шестое оскорбление – давать святому имени собственные толкования. The Lord is not imaginary, nor is His holy name. Ни Господь, ни Его святое имя не являются плодом воображения. There are persons with a poor fund of knowledge who think the Lord to be an imagination of the worshiper and therefore think his holy name to be imaginary. Однако находятся невежды, которые считают, что Господь это вымысел того, кто поклоняется ему, и потому его святое имя по их мнению тоже выдумка. Such a chanter of the name of the Lord cannot achieve the desired success in the matter of chanting the holy name. Думаю так, Человек никогда не добьется успеха в повторении святого имени. The seventh offense is to commit sins intentionally on the strength of the holy name. Седьмое оскорбление – умышленно совершать грехи, рассчитывая на силу святого имени. In the scriptures it said that one can be liberated from the effects of all sinful actions simply by chanting the holy name of the Lord. Писание говорит, что, повторяя святое имя Господа, можно освободиться от всех последствий всех греховных поступков. Он 
Но тот, кто продолжает грешить, надеясь с помощью этого трансцендентного метода нейтрализовать последствия своих грехов, является величайшим оскорбителем стоп святого имени. Such an offender cannot pure himself, uh, purify himself by any recommended method of purification. Такому оскорбителю не поможет очиститься ни один из предписанных методов искупления. In other words, one may be a sinful man before chanting the holy name of the Lord, but after taking shelter in the holy name of the Lord and becoming immune, one should strictly restrain oneself from committing sinful acts with the hope that his method of chanting the holy name will give him protection. Иначе говоря, человек может иметь греховное прошлое, но встав под защиту Господа и найдя прибежище в его святом имени, он должен полностью прекратить грешить и не рассчитывать на искупительную силу святого имени. The eighth offense is to consider the holy name of the Lord and his chanting method to be equal to some material auspicious activity. Восьмое оскорбление – смотреть на повторение святого имени Господа как на одну из форм мирской благочестивой деятельности. There are various kinds of good works for material benefits, but the holy name and his chanting are not mere auspicious holy services. Существует много разных форм благочестивой деятельности, которые занимаются ради материальной выгоды. Однако святое имя его повторения нельзя не сводить до уровня ритуала. Undoubtedly, the holy name is holy service, but he should never be utilized for such purposes. Безусловно, повторение святого имени – это ритуал, но к нему ни в коем случае нельзя прибегать, преследуя какие-либо материальные цели. Since the holy name and the Lord are one and the same identity, one should not try to bring the holy name into the service of mankind. Святое имя не отлично от самого Господа, поэтому не следует пытаться поставить его на службу человечеству. The idea is that the supreme Lord is the supreme enjoyer. He is no one's servant or order supplier. Uh, необходимо помнить, что Верховный Господь – это Верховный Наслаждающийся. Он не обязан служить или угождать нам. He is no one's servant or order supplier. Similarly, the holy name of the Lord is identical with the Lord. One should not try to utilize the holy name for one's personal service. И поскольку Святое Имя Господа даже здесь с Нему самому, мы не должны пытаться поставить Его себе на службу. The ninth offense is to instruct those who are not interested in chanting the holy name of the Lord about the transcendental nature of the holy name. Девятое оскорбление. Рассказывать о трансцендентной природе святого имени тому, кто не расположен повторять его. If such instruction is imparted to an unwilling audience, the act is considered to be an offense at the feet of the holy name. Оставлять таких людей значит носить оскорбление стопам святого имени. The tenth offense is to become uninterested in the holy name of the Lord, even after hearing of the transcendental nature of the holy name. Десятое оскорбление оставаться равнодушным святому имени, даже узнав о его трансцендентной природе. The effect of chanting the holy name of the Lord is perceived by the chanter as liberation from the conception of false egoism. Повторяя Святое Имя Господа, человек избавляется от ложного эгоизма. Ложный эгоизм проявляется в том, что человек мнит себя наслаждающимся и полагает, что все в мире предназначено исключительно для его наслаждения. The whole materialistic world is moving under such false egoism of I and mine, but the false, but the factual effect of chanting the holy name is to become free from such misconceptions. Ложные эгоистические концепции я и мое движут материальный мир. Истинная цель повторения святого имени заключается в том, чтобы избавиться от подобных заблуждений. Этан нирвидьямананам ичатам акуто байам Yogi Nam Ripanir Nitam Harinam Anakirtanam. Uh, Sukadev Goswami said, O King, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, 
and also those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. Вот царь, постоянное повторение святого имени Господа, по примеру великих авторитетов, избавляет от страха и сомнений и приводит к успеху любого и того, у кого нет никаких материальных желаний, и того, кто жаждет материальных наслаждений, и даже того, кто обладает трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе. So, as Srila Prabhupada describes here in the purport, the chanting of the, uh, the holy name of the Lord and the Lord himself are non-different. Как говорит Зашила Прабхупада в комментарии, воспевание святого имени и сам Господь не отлично друг от друга. So this is a pure uh, spiritual sound vibration. Это чистая, трансцендентная звуковая вибрация. And just as the Lord is eternal, His holy names are also eternal. И подобно тому, как сам Господь является вечным, Его святое имя тоже является вечным. And this process of chanting Japa, chanting Kirtan, has been practiced by great devotees and sages since time immemorial. Этот процесс успевания Джапа или пения Киртана прискавали великие мудрецы с незапамятных времен. Therefore, this verse is included here. So, Sukadev Goswami has spoken this verse in the Srimad Bhagavatam. Поэтому Шила Sukadev Goswami признал этот стих в Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is also considered to be non-different from Krishna. Srimad Bhagavatam is not different from Krishna. In the first canto, it is mentioned that the Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God and it is compiled by, the, by Srila Vyasadeva, who is the incarnation of God. В первой песне Бхагаватам говорится, что Шримад Бхагаватам не отличен от Бога. И он составлен Шрилой Швисадевой, который сам является воплощением Бога. Он предназначен для блага всех людей, и он является все всесовершенным. И... All successful, all blissful and all perfect приносящим весь успех, все блаженство и все совершенство. So similarly, the holy name of Krishna is all successful, all blissful and all perfect. Вот также святое имя Кришны приносит полный успех, полное блаженство и полное совершенство. Of course, the benefit one may derive from the holy name depends on the purity of one's chanting. Разумеется, благо, которое человек может извлечь от воспевания святого имени, зависит от чистоты его воспевания. Uh, Это зависит от его состояния сознания. And the Prophet makes this point uh, here in the purport that uh, uh, the idea is that the Supreme Lord is the Supreme Enjoyer uh, So he is no one's servant or order supplier. И Прабхупада здесь в своем комментарии, что именно Всевышний Господь является высшим наслаждающимся. Он не наш слуга и не исполнитель наших желаний. So we have to chant uh, in the mood of being a servant of the Lord. Поэтому мы должны воспевать святое имя в настроении слуги Господа. We have to endeavor to chant as attentively and purely as possible for the pleasure of the Lord. Прикладывать усилия, чтобы воспевать, насколько возможно, внимательно и чисто для удовлетворения Господа. It's a process of, of glorifying the Lord. Это процесс прославления Господа. Mm. So the devotee should be enthusiastic in praising and glorifying his Lord and Master. Поэтому преданные должны быть полны энтузиазма в прославлении своего Всевышнего Господа Кришны. Therefore, when devotees are chanting, 
they should be joyful, they should be blissful. Поэтому, когда преданные воспевают, они должны быть исполнены радости, наслаждения. So it's a very nice process given by Chaitanya Mahaprabhu. Такой замечательный процесс, который дал нам Господь Чайтанья Махапрабху. Chanting and dancing. Петь и танцевать. Enthusiastically. С энтузиазмом. Especially in front of the deities of the Lord. Прежде всего танцевать перед божествами Господа. The temple, the temples are holy places. Храмы это святые места. Prophet described these Khan temples as embassies of Vrindavan and Mayapur. Шила Прабхупада описывал храмы Искон как посольство Вриндавана и Майапура. Embassies of the spiritual world. Как посольство духовного мира. Therefore, he always insisted on strict standards of worship and cleanliness in the temples. Поэтому всегда настаивал на высоких стандартах поклонения и чистоты в храмах. And strict standards of devotional behavior amongst the devotees. И высоких стандартах поведения между преданными. So this creates a very purified atmosphere. И все это создает очень возвышенную, очищающую атмосферу. And this is a very suitable atmosphere for chanting and dancing enthusiastically. И вот такая атмосфера очень хорошо подходит для того, чтобы в ней воспевать и танцевать с энтузиазмом. And by so doing, one can also meditate very attentively in Japa. И делая так, человек должен также очень внимательно медитировать, повторяя Джапу. So it's a very powerful and effective process for associating with Krishna. Это очень могущественный, эффективный процесс для общения с Кришной. Even though it's Kali Yuga, which is a fallen and degraded age. Хотя сейчас на дворе Kali Yuga очень низкая, очень деградированная эпоха. Nevertheless, Lord Chaitanya has made access to the Lord, or the Lord and, and, and of course, in his form as Chaitanya Mahaprabhu, have Поэтому, made access to him a very simple. Поэтому Господь Chaitanya, тем не менее, сделал сейчас доступ к Господу очень легким и простым. And there are, of course, many names of Krishna, which... Devotees can chant. Разумеется, есть много имен Кришны, которые преданные могут воспевать. Principally the Maha Mantra. Главное это Maha Mantra. But there are also many beautiful songs and bhajans glorifying his different qualities and pastime. Но есть также много прекрасных песен, баджанов, которые прославляют разные прекрасные качества Господа и Его игры. Just as Srila Prabhupada would always chant Jai Radha Madhava before giving Bhagavatam class. Например, Srila Prabhupada всегда пел Jai Radha Madhava перед тем, как читать лекцию по Bhagavatam. So Lord Chaitanya composed the, his eight verses, Sikshastakam, in praise of Krishna's holy names. И Господь Чайтанья составил свои восемь стихов Шикшарстуку, прославляя Святое Имя. For example, the second verse. Например, второй стих там гласит. Нам нама кори бахуда нидзе шарвасак тиш татрапита ниамита смаранейна каала ита дриши тава крипа бхагаван мамапи дурдайва мидришам и хаджани нанарагам. Oh my Lord, you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda, etc. Он говорит, у тебя, о мой Господь, у тебя есть сотни, даже миллионы имен, такие как Кришна, Говинда и так далее. In these transcendental names, you have invested all your transcendental energies. 
И в эти свои трансцендентальные имена ты вложил все свои трансцендентные энергии. There are not even hard and fast rules for chanting your holy names. И не существует даже каких-то строгих и трудноисполнимых правил для воспевания твоих имен. Out of kindness, you have made approach to you easily by your holy names. Мой Господь, ты так милостиво позволил приблизиться к тебе при помощи твоих святых имен. But I'm so unfortunate that I have no attraction for them. Но я так несчастен, что они не привлекают меня. Of course, this last point Lord Chaitanya is making in a humble state of mind as, as a devotee. Разумеется, эти последние слова Господь Читания произносит в смиренном состоянии ума, представляя себя как преданного. Господь Читания – это Кришна в роли преданного. And a devotee should be humble. И преданный должен быть смиренен. He shouldn't be advertising that I am a great devotee. Он не должен провозглашать повсюду, что я великий преданный. That I am experiencing all kinds of transcendental ecstasies. Что я испытываю разные виды трансцендентных экстазов. Rather, he should be thinking I am just a humble servant of the servant of the servant of the servants of the Lord. Он должен думать, что я просто смиренный слуга, слуги, слуги, слуг Всевышнего Господа. Prophet was very critical of sahajis who would make show of so-called transcendental ecstasy. In fact, there was even an incident in Vrindavan when uh, a man came in a temple and he was rolling on the ground in front of the deities in so-called ecstasy. Был однажды в Вриндаване, когда один человек пришел в храм и начал там кататься перед божествами в так называемом экстазе. And the temple president asked Prabhu, what shall we do about this? И президент храма спросил Прабхупаде, и что же нам делать со всем этим? And Prabhu said, kick him. Прабхупаде хотел выбросить его из храма. Then you'll understand, is he actually in ecstasy or is it just a show? И если вы так сделаете, вы поймете, он на самом деле был в экстазе или просто шоу показывал. So the, the bodies kicked him. И преданные его выбросили. And immediately he got up and he was very angry arguing with и, the devotees. И сразу же он поднялся и начал ругаться на преданных. So the devotees could understand it's just a show, he's not really in ecstasy. Так что так преданные смогли понять, что это было шоу, никаких экстаз там и близко не было. If he would really be in ecstasy, then he wouldn't even notice it. Если бы он сидел, был бы в экстазе, он бы даже и не заметил. In uh, so 1976 in Mayapur, devotees organized a kirtan competition. В в 1976 году в Майяпуре преданные организовали конкурс киртанов. Это было во время Майяпурского фестиваля. So they, there were some devotee groups who took part, ISKCON devotee group, but there, they also invited many kirtan groups from different parts of Bengal. Там были группы исконовских преданных, но также они пригласили множество групп, пред, групп киртонов с разных частей Бенгалии. And they were, these kirtan groups were chanting, and some of them were exhibiting so-called symptoms of transcendental ecstasy. И вот эти группы киртона пели, и некоторые из исполнителей при этом проявляли эти так называемые признаки экстаза. And Jai Patakamaraj asked Srila Prabhupada what, what he thought about this kirtan. And one of the people asked Srila Prabhupada, what do you think about these kirtanas? 
I said Jaivataka Maharaj asked him. Jaivataka Maharaj asked him. Yeah. Uh, what do you think, Srila Prabhupada, uh, about these Kirtan groups? What do you think, Srila Prabhupada, about these groups of Kirtan? And Prabhupada, they are, they, they are simply chanting money, 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 because actually there was a prize for the first Kirtan, first place, second place. Srila Prabhupada and said, they just sing money, money, money. Поскольку за первое место в этом конкурсе был назначен большой денежный приз. Но Прабхупаду не очень-то произвело впечатление их пение и их так называемые признаки трансцендентного экстаза. So Prabhupad, he was Endeavoring to train the devotees to be pure and simple in their behavior. И Шрупада старался получать преданных, чтобы они были чистыми и простыми в своем поведении. So that they could chant the holy name of the Lord in the proper state of mind. Чтобы они могли воспевать святое имя Господа в правильном состоянии сознания. Not not in material consciousness. Не в материальном сознании. And of course, um, Chaitanya Mahaprabhu has also given those important instructions. Trinada uh, pisuni chena tarora pisa hishnu na amani na amana dena kirtaniya sadahari that one should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. И Господь Чайтанья дал это очень важное наставление. Uh, когда он сказал, что человек должен воспевать святое имя в смиренном состоянии ума. Thinking oneself lower than the straw in the street. Считая себя ниже, чем травинка, лежащая на улице. More tolerant than a tree. И будучи более терпеливым, чем дерево. Devoid of all sense of false prestige. Свободным от всякого чувства престижа. And ready to offer all respects to others. In, in such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. And constant chanting is what Sukadev Goswami is recommending here. И это постоянное воспевание есть то, что Шрилашкадева с вами рекомендует в этом стихе. Of course, Prabhupada didn't recommend us to try to imitate Haridas Thakur. Разумеется, Шрила Прабхупада не рекомендовал нам пытаться имитировать Харидас Такура. Because in Kali Yuga people are too restless. Потому что в Кальюгу люди слишком беспокойны. As we know, there are effects of body, shravan, kirtan, smaranam, etc. Им поэтому сложно быть постоянно погруженными в эти процессы, шраваном, киртаном, смаранам и так далее. I said, as we know, there are nine processes. Есть всего девять процессов. And different devotees attain perfection by concentrating on just one aspect. There are examples given in the nectar of devotion. But uh, just by hearing all the time, constantly Bhagavatam, Pariket Maharaj attained perfection. Например, постоянно слушая Шримад Бхагаватам, Паришит Махарадж достиг совершенства. And Sukadev Goswami, by constantly glorifying the Lord, attained perfection. А Шукадев Госвами достиг совершенства, постоянно прославляя Господа. And so similarly, Haridas Thakur, by constantly chanting the holy names, he attained perfection. Также Харидас Такур достиг совершенства, постоянно воспевая святые имена. But 
it is not recommended for us to imitate Parikit Maharaj or Haridas Thakur or Sukadev Goswami. No, для нас не рекомендовано пытаться имитировать Харидас Такура или Махараджа Парикшит или Сукадев Госвами. Rather, the example is given of Ambarish Maharaj who followed all the nine processes simultaneously. Для нас лучше годится пример Махараджа Абариша, который следовал всем девяти видам практики постоянно. Part of the time hearing, part of the time chanting, part of the time worshiping the Lord, part of the time engaged in other services. Часть времени воспевая, часть времени слушая, часть времени погоняясь Господу и часть времени выполняя другие виды служения. So in this way, there's some variety of Krishna conscious activity every day. Так у нас получается разнообразие деятельности в сознании Кришны на протяжении каждого дня. In this way, the uh, restless people of Kali Yuga can be attracted uh, by varieties of transcendental activity. Таким образом, это разнообразие трансцендентной деятельности способно привлечь беспокойных людей Kali Yuga. But on certain days, like Ekadashi, Janmashtami, and other specific days, devotees can give uh, more time for chanting the holy names of the Lord. And endeavor to absorb themselves as fully as possible in the transcendental vibrations of the holy name. И стремиться при этом как можно глубже погрузить себя в эту трансцендентную вибрацию святого имени. So, I'd like to thank the Haridas Thakur Club for yeah. inviting me to say a few words today. Хотел бы поблагодарить клуб Харидас Такура, который пригласил меня сегодня сказать несколько слов. And I'm sure you're all busy today chanting extra japa. И я уверен, что все вы сегодня будете заняты, успевая дополнительные круги джапы. So we like to wish you all success. И мы желаем вам всего возможного успеха. And uh, we'll finish at this point. И на этом мы на сегодня закончим. Um, any question? Есть ли какие-то вопросы, пожалуйста? Да, если можно, поднимайте руку или как пишите в чат в общий. Вопрос у вас. Можно также в соцсетях задавать вопросы. Пока похоже. Да? А вот есть про... Так. По Дурену праву. Говорите. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Примите мои смиренные, почтительные дандаваты. У меня такой вопрос. Шикшаштаки, третий стих, говорит о том, что только в смиренном состоянии ума можно повторять святое имя. Как по милости достичь этого смирения? Хари Кришна. Shikshashtaka says that only in this humble state of mind we can get success in the chanting of the holy name. So how we can get this humble state of mind? How we can become humble? By associating with sincere and humble devotees. Общаясь с искренними и смиренными преданными. Learning from them how to practice Krishna consciousness in the proper state of mind. И обучаясь тому, как практиковать сознание Кришны в смиренном состоянии ума. And also by reading the Srimad Bhagavatam, reading Srila Prabhupada's books. Также читая Srimad Bhagavatam, читая книги Srila Prabhupada. Follow the process and all good qualities will gradually develop.
Hare Krishna, благодарю вас. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Okay. Ага, ван ньюс фром Матаджи Матхурешвали, Диагуру Махарадж, Ава Шакламбара, Рабу, now is in the hospital, in the uh, intense cure unit. So he is quite ill now. So please pray for him. He is very weak now. Okay, we pray for his well-being, that Krishna will protect him and bless him. And we ask... Да, мы молимся за него, чтобы Кришна... Yes? Yeah, we ask all devotees to do the same. Всех преданных сделать то же самое, помолиться за него. Ари Кришна. О, а, еще есть вопрос у Бхактан Кришна Гасвами. Пожалуйста, включаем вам звук. А, одну секунду. Вот, включился звук. Говорите. Хари Кришна, Пропишну Прабу, скажите, пожалуйста, вы говорили про Сахаджи. А как может Сахаджи проявляться вот среди преданных искон? Может, она не так явно проявляется? Может быть, в каких-то тонких формах? Может быть, такое? You told us about Sahaji, but how Sahaji can be uh, present in the ISKCON society, in the ISKCON devotees? Maybe it's more subtle, can be present in some more subtle ways. Can you give some examples on this? Well, I mean, all the devotees, any devotee could be, you know, affected by such mentality. Trying to make a show of being advanced. And as you say, it, 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 it can be there on the subtle platform. Because we always have to uh, struggle with the false ego. Поскольку нам всегда приходится вести это сражение с своим ложным эго. False ego may is quite common. The false ego is telling us, "I'm a great devotee. I'm doing so much service. Uh, others should, you know, take note. They should respect me and glorify me." И это обычное дело, что ложное эго говорит нам, я очень продвинутый и преданный, я делаю так много служения, поэтому остальные должны замечать это, должны прославлять меня. So we have to beat, beat the false ego. Мы должны бить свое ложное эго. This uh, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said you have to beat the mind by beat the mind with the shoe hundred times in the morning and beat it hundred times in the evening with a stick. Он говорил, что мы должны бить свой ум сто раз бы смоком каждое утро и вечером сто раз палкой. Well, that especially means beat it by attentive chanting of the holy names. Собственно, и вот это битье и происходит благодаря внимательному воспеванию святого имени. So, yes, this... Uh, The tendency, I mean, devotees in general are trying to be sincere, trying to follow the process, but there's always a danger of the false ego disturbing uh, their practice. Так скажешь, как правило, преданные искренне пытаются серьезно следовать процессу, но всегда сохраняется опасность того, что ложное эго как-то помешает их процессу духовной жизни. So, uh, therefore, devotees should always be on guard. Поэтому преданный всегда должен быть внимательным на страже. And not, not allow his mind and false ego to carry him away in, in uh, illusory uh, in illusory dreams of his own greatness. И не позволяет своему ложному эго погрузить их в эти иллюзорные сны собственного величия. 
but rather to keep oneself fixed in the proper understanding that I'm an insignificant servant of the servant of the servant of the servants of the Lord. Мы должны всегда быть сосредоточены на этом видении себя как смиренного слуги, 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 слуг Господа. There is one more question from Bihar Bhagavatam Rita Prabhu. Hare Krishna Guru Maharaj, насколько важно помнить, что 16 кругов это минимум, и нужно увеличивать количество своих кругов. Поможет ли это развить вкус воспевания? How important is to remember that 16 rounds is just a minimum, and we should try to increase the uh, quantity of our rounds. It does uh, that can help to develop taste for chanting? Well, certainly, I mean, uh, the more we can chant, the better. Um, but at the same time, you know, we have to perform the other devotional activities. Uh, we should hear the classes and read the books. We should perform a different kind of service. Ну, конечно, с одной стороны, чем больше мы успеваем, тем больше мы продвигаемся, но с другой стороны, мы должны соблюдать разные, стремиться соблюдать разные виды деятельности преданных служений, то есть читать книги, слушать лекции и заниматься разными видами служения. Шила Прабхупада в одном известном комментарии к читанию Чиритамрицы рассказывает о преданном, который приехал в Майапур из Африки. Этот преданный хотел погрузиться в непрерывное, постоянное, постоянное воспевание святого имени, поэтому он построил себе хижину где-то прямо в поле. Но он сидел в этой хижине целый день и просто повторял Хари Кришна. И преданные иногда приходили к нему и приглашали, пойдем, там сейчас киртан, там сейчас лекция, там сейчас просад. А этот преданный отвечал, нет, нет, я должен повторять мои круги. И Прабхупада пишет, что через какое-то время этот преданный пост поднялся, ушел, и больше мы его никогда не видели. То есть, с одной стороны, да, это хорошо воспевать больше кругов, особенно в день Икадыши. Но, с другой стороны, мы должны продолжать исполнять наше служение и заниматься разными видами преданного служения. Шила Прабхупада дал нам эту норму минимум 16 кругов, поэтому, прежде всего, мы должны внимание направлять на то, чтобы эти 16 кругов повторить максимально внимательно. More important than the quantity. Качество более важно, чем количество. Okay. So, thank you very much. Спасибо вам большое. And Hare Krishna. Hare Krishna. And wish you very blissful Ekadashi. Я желаю вам Ekadashi полного блаженства. Kirtaniya Sada Hari. Kirtaniya Sada Hari. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Srimad Bhagavatam Ki Jai. 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 Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai. Jai. Jai Gaur Premanandi. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. 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 Thank you.